Welcome, everybody. My name is Stephen Wood. I'm the director of the Center for Law and the Environment at the Allard School of Law in the University of British Columbia. Welcome to the first in a series of free webinars on the subject Towards Legal Recognition for Non-Human Relations, brought to you by the Center in partnership with UBC Sustainability and the Center for Democratic and Environmental Rights. This webinar is on the subject of rivers. Bienvenue à la série de webinaires vers la reconnaissance. Un moment. Vers la reconnaissance juridique des êtres non humains, dont le premier aujourd'hui a pour sujet les rivières. C'est un webinaire bilingue et vous pouvez y assister soit en français, soit en anglais, grâce à l'interprétation simultanée. Our translators, Jocelyn and Guy, will provide simultaneous interpretation between French and English, which you can access by clicking on the interpretation or interprétation on interpretation button at the bottom of your screen and choosing the language you wish to hear. I begin by acknowledging that I am on the tra traditional ancestral and unceded territories of the Musqueam, Squamish and Tsleil-Waututh nations. I acknowledge the continuing presence and authority of Coast Salish law and jurisdiction in this place. I would invite each of you to take a moment to acknowledge the first peoples of the places where you are located and the laws that have sustained the relationships of those people with the land and waters for many generations. These webinars are intended especially for individuals and organizations working at a grassroots level to implement laws that recognize non-human entities like animals, species, rivers, and ecosystems as members of their communities with legal capacities and rights. In these webinars, we will hear from people who have participated directly in such efforts in both Indigenous and non-Indigenous legal systems in Canada and around the world. We will hear about their motivations, experiences, and accomplishments. Why did they pursue such laws? How did they go about it? What obstacles and opportunities did they encounter and what lessons did they learn? Today, we will hear from four remarkable people who have campaigned for legal recognition of rivers and water bodies in Canada, the United States, and in Europe. These campaigns have taken different forms and they are at different stages and they all offer a lot to think about. First, some logistics for the webinar. Each panelist will speak for just under 10 minutes, leaving around 10 minutes at the end for Q&A from the audience. I'll introduce the panelists very briefly before they speak. You can find detailed biographies on the event page where you registered at the center's website, um, allard.ubc.ca slash CLE. Feel free to pose questions at any time using the Q&A function at the bottom of your screen in Zoom. You can pose questions in French or English. Um, you can upvote questions that other people have posed that you would like to see answered. I will moderate the Q&A. The webinar is being recorded and the recording will be available on the Center's website. Alors, on commence au Québec avec Maître Yeni Vega Cardenas, présidente de l'Observatoire international euh, des droits de la nature, et Monsieur Pierre-Olivier Boudreau, directeur de la conservation pour la Société pour la nature et les parcs, SNAP Québec, 
qui parleront ensemble des droits de la Mutahekau Shipu, la rivière Magpie, et du fleuve Saint-Laurent. Yeni et Pierre-Olivier, à vous. Bonjour tout le monde, bon matin à ceux et celles d'entre vous qui sont dans l'Ouest canadien. Euh, merci à Stéphane et au Center for Law and Environment pour l'invitation. Euh, merci aussi de l'opportunité de présenter en français. C'est très apprécié. Je vais essayer de parler euh, lentement et euh, faire des pauses pour euh, faciliter le travail des interprètes. Euh, moi, je suis euh, basé en Mauricie, dans la région de la Mauricie au Québec, qui est un territoire non cédé à Tikamek. Donc, euh, ben voilà, sans plus tarder... Euh, en février 2021, il y a une nouvelle qui a fait le tour du monde. Euh, la rivière Magpie, Muteheko Hipu, en Languinou, euh, a été la première rivière au Canada qui a été reconnue comme une personnalité juridique. La première rivière euh, au Canada euh, qui, a eu, euh, qui a eu des droits reconnus officiellement par le biais de résolution. Euh, cette nouvelle-là, derrière cette nouvelle-là, en fait, il y a une alliance de, de partenaires qui est très importante. Euh, en commençant par la, la Première Nation Innu de Equanichit, qui est une communauté euh, située dans le nord du Québec, euh, au nord du fleuve Saint-Laurent, donc la Nation Innu. Euh, il y a aussi euh, une région qui s'appelle la Mingani, donc un groupe d'une dizaine de municipalités qui gère un territoire qui est à peu près gros comme l'île d'Irlande, donc euh, un très gros territoire. Euh, cette annonce-là a été faite en partenariat avec Jenny, qui est présente avec nous aujourd'hui, de l'Observatoire international des droits de la nature qui est basé à Montréal. Euh, dans les autres partenaires de l'Alliance, il y a un groupe citoyen, un groupe de, de pagayeurs, finalement, qui, qui connaît très, très bien la rivière. Et puis, il y a nous, la Société pour la nature et les parcs, euh, la SNAP, Canadian Parks and Wilderness Society, en anglais. Euh, donc, euh, nous, la SNAP, on est un organisme environnemental. On est dédié vraiment à la protection du territoire en partenariat avec les communautés autochtones, avec les gouvernements, même avec des acteurs de l'industrie, etc., et puis, euh, on existe depuis 1963. Euh, on est présent dans toutes les, presque, quasiment toutes les provinces et territoires du Canada, incluant en Colombie-Britannique. On a un chapitre euh, où, en Colombie-Britannique qui fait un travail exceptionnel pour protéger les, les zones marines, les zones terrestres euh, en Colombie-Britannique. Donc, euh, voilà mon objectif, c'est de vous présenter euh, en cinq minutes comment on est arrivé à, à reconnaître les droits de cette rivière-là les obstacles qu'on a rencontrés, puis les actions qu'on a posées, puis ça va me faire plaisir de répondre à, à vos questions. Puis Jenny va se charger plus de l'aspect juridique, étant donné qu'elle qu est avocate. Moi, je vais me concentrer sur, sur l'histoire du militant écologiste. Donc, euh, ben, peut-être quelques mots sur la rivière Magpie. C'est une très, très longue rivière de, de 300 km euh, qui, qui, qui part là, de, la, de la frontière entre le Québec et le Labrador et qui se jette jusque dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, euh, il y a un très gros dénivelé dans cette rivière-là. Et puis, euh, ça fait qu'elle a beaucoup de rapides. En fait, c'est une rivière vraiment unique, la rivière Magpie, parce qu'elle est reconnue à travers le monde. Vous voyez ici euh, un article du National Geographic que, que tout le monde connaît, qui a classé la rivière Magpie deuxième dans le monde pour les activités en eau vive, comme le, le rafting, le canot et le kayak. Donc, c'est vraiment une rivière avec une, une espèce d'aura internationale. Et puis... Euh, Bien, comme je mentionnais, elle est située sur le Nitasinan, donc le territoire ancestral de la nation Innu. Et puis, euh, c'est ça, pour, en fait, pour se rendre, c'est une rivière qui est, qui est relativement accessible dans le sens où, euh, pour descendre la rivière, il faut le faire, idéalement, c'est en rafting, euh, pour les gens comme, comme, comme moi qui ont moins d'expérience euh, en eau vive. Donc, euh, en fait, c'est un vol d'hydravion qui nous dépose sur un lac et ensuite, c'est une expédition de minimum quatre ou cinq jours en rafting. Donc, c'est quand même une rivière qui est vraiment dans un dans un écosystème de forêt boréale là, qui est très intact et très, très peu, très peu d'empreintes humaines, finalement. Um, donc, nous, c'est sûr qu'on a commencé à s'intéresser à la rivière euh, il y a peut-être une douzaine d'années de ça. Euh, bon, étant donné, évidemment, à cause de la, la renommée internationale de la rivière, mais euh, autour de 2008-2009, euh, il y a une association de pagayeurs, celle que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui nous a contactés qui nous a lancé un signal d'alarme parce que la rivière Magpie, elle venait d'être inscrite dans le plan stratégique de Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est notre société d'État qui, qui est la productrice d'énergie au Québec. Et puis, donc, la compagnie avait inscrit la rivière Magpie 
comme, en fait, on a compris à ce moment-là qu'elle avait des visées pour son développement énergétique, pour la construction d'un complexe hydroélectrique de près de 800 MW, donc un gros, gros, gros projet. Euh, donc, euh, les gens qui connaissaient bien la rivière nous ont un peu lancé un signal d'alarme à ce moment-là. Et puis là, je vous fais une histoire courte, mais euh, on a enclenché plusieurs actions à partir de ce moment-là. On a commencé par une, une traditionnelle pétition qui s'est rendue à près de 14 000 signatures qui a été déposée l'année dernière au gouvernement. Euh, on, a, on, a, on a commandé une étude pour vérifier le potentiel de la rivière. Et ça s'est confirmé. On l'a comparé à d'autres rivières de calibre international euh, similaire. Euh, on a organisé des rencontres politiques, des, des soirées conférences. Euh, on a même organisé euh, une manifestation, euh, comme vous voyez l'image. En fait, c'est une manifestation qu'on a organisée devant les bureaux de Hydro-Québec à Montréal. Euh, donc, toutes ces actions-là visaient... Euh, on, 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 fait, on, fait, on crée le consensus, en fait, pour la protection de la rivière Magpie, sauf que nous, notre objectif, c'était vraiment, la, à la base, c'était la création d'une aire protégée légalement reconnue dans les lois provinciales du Québec euh, euh, sur la rivière Magpie. Sauf qu'au fil du temps, on a toujours fait face au même blocage qui était euh, Hydro-Québec, qui s'opposait à la création de cette aire protégée-là. Puis à cause de la puissance de, de la compagnie dans la machine gouvernementale au sein des ministères euh, à ce jour encore, l'air protégé n'a pas été officiellement créé. Par contre, euh, autour de 2018, il y a à peu près trois ans, euh, Jenny et l'Observatoire des droits de la nature et d'autres personnes ont, ont publié une lettre ouverte euh, dans un journal euh, assez connu au Québec qui proposait de reconnaître les droits du fleuve Saint-Laurent. Et euh, à ce moment-là, on les a contactés, puis on a commencé à réfléchir euh, quelle rivière au Québec pourrait être euh, un premier cas pour euh, la reconnaissance des... Euh, des, 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 des droits, puis la reconnaissance comme personnalité juridique euh, dans le contexte du mouvement global qui est en train de, de naître, de, de foisonner à ce moment-là. Donc, on a regardé quelques rivières et puis euh, ça s'est avéré assez clairement que la rivière Magpie était vraiment euh, notre meilleur premier cas. Premièrement, à cause du lien entre les Premières Nations et la rivière qui est millénaire, qui est là depuis longtemps. Deuxièmement, à cause de la reconnaissance qui était déjà internationale de cette rivière-là. Et puis, euh, ben, c'est ça, finalement, à cause du consensus dont je vous ai parlé qu'on a réussi à créer pour la protection de la rivière, mais aussi sa mise en valeur et puis le développement récréo-touristique. Donc, euh, je vous dirais que l'idée, finalement, des droits de la nature est venue comme une espèce d'alternative à cette idée d'air protégé plus traditionnel. En fait, c'est une démarche parallèle qu'on a faite qui est totalement compatible, à notre avis, avec la création d'une aire protégée, qui l'est toujours d'ailleurs. Euh, et puis, avant de passer la parole à Jenny, je terminerai en vous disant que finalement, bon, Jenny va vous parler peut-être plus des, des mécanismes juridiques qu'on a choisis, les deux résolutions qui ont été votées et tout, mais je terminerai en vous disant que pour nous, bon, les prochaines étapes, c'est euh, de nommer des gardiens légaux pour euh, représenter la rivière. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, on va toujours continuer à poursuivre les démarches pour qu'il y ait une aire protégée qui soit reconnue. Et maintenant, on se dirige vraiment plus vers le concept, pour ceux qui sont familiers, vers une aire protégée autochtone. Donc, une aire qui serait euh, gérée soit par les, les Inuits, la Première Nation Inuit, ou en, en, en partenariat avec, euh, avec d'autres instances gouvernementales. Donc, euh, c'est vraiment les prochaines étapes qui nous attendent. Donc, sans plus tarder, je passerai la parole à Jenny pour nous parler de, de, de comment, comment ça s'est passé au niveau plus juridique. Bon, merci beaucoup, Pierre-Olivier, de, de cette belle présentation. Euh, J'aimerais remercier le euh, professeur Stéphane Wood pour, euh, pour l'invitation et pour l'organisation de cette série de webinaires. Je trouve totalement pertinent et important dans ce moment actuel où les gens deviennent plus euh, conscients de l'importance de protéger la nature. Euh, L'Observatoire, euh, mais avant tout, j'aimerais aussi reconnaître que nous sommes euh, actuellement en à Montréal. C'est un territoire autochtone non cédé. Et, et puis nous reconnaissons la nation Kanikeaka de Mohawk comme gardien des terres et des eaux sur lesquelles on travaille et vivons aujourd'hui. D'ailleurs, on aimerait aussi avec notre projet Saint-Laurent que cette reconnaissance ne reste pas juste en parole, mais que ça s'inscrive dans la loi. Donc, dans, la, dans une loi, on puisse reconnaître comme des gardiens ancestraux et avec des pouvoirs essentiels pour protéger les fleuves, les nations qui habitent et qui ont été des gardiens des fleuves et pendant des millénaires. 
donc, pourquoi, pourquoi on a travaillé là-dessus? Euh, effectivement, euh, ça a été une belle équipe, un beau travail de collaboration avec les SNAP, avec la, 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 la communauté d'Inou, de Kwanichit, avec euh, la MRC de Mangani, et puis euh, plusieurs personnes qui contribuaient aussi à ce moment-là à l'équipe et qui travaillaient avec moi dans l'équipe de l'organe de l'Observatoire international des droits de la nature. Et euh, on, a, on était vraiment convaincus de, de faire ces changements de paradigme, de vraiment faire le pas vers la reconnaissance de la nature comme sujet de droit, étant donné qu'on euh, a vu ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, en Colombie. Et euh, étant originaire de la Colombie, j'étais particulièrement, particulièrement intéressée de comprendre et comment ça s'est passé et puis en faisant des entrevues de terrain, j'ai compris l'impact que ça avait eu en droit et en fait. Donc, pas seulement sur le papier, mais sur le terrain pour les communautés qui habitaient au bord du fleuve Atrato. Donc, je trouvais que c'était important aussi de, de pouvoir promouvoir ces modèles et puis ces changements de paradigme également au Canada. Et puis, on a eu la belle opportunité, je pense que c'était un alignement des étoiles euh, qu'on a eu d'avoir ces consensus pour euh, l'adoption de, de ces résolutions miroirs. Euh, qui ont été adoptés pour donner vie finalement à un droit à la rivière Magpie, parce qu'actuellement, un droit et l'eau n'existent pas nécessairement comme un, euh, comme un sujet, mais comme un objet. Et comme un objet, et là, elle peut être détruite comme finalement la nature. Parce que nos économies sont euh, basées sur la destruction de la nature et on est convaincu qu'il faut changer ce paradigme et en vertu de laquelle on va lui donner une voix et une véritable valeur. Et par, et par, exemple, et par la même euh, via, on doit reconnaître qu'il peut subir un préjudice et qu'on est responsable de le réparer. Euh, donc, vous voyez ici les deux résolutions miroirs. C'est une collaboration extraordinaire aussi entre un, euh, les communautés régionales, locales, qui se rallient, collaborent pour donner une protection euh, inégale à une rivière, à la première rivière au Canada qui recevra des droits. Donc, ça a été vraiment une collaboration remarquable, que ça commence aussi et ça contribue au processus de réconciliation entre les Premières Nations et les, les non-autochtones. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Si on voit dans la diapositive suivante, et, euh, on a divisé la, les résolutions. Euh, C'était un fruit de travail d'équipe parce qu'on a travaillé en étroite collaboration avec tous les partenaires pour euh, finalement essayer de traduire toute le, leur cosmologie à l'intérieur de ces résolutions pour les mettre dans les termes les plus juridiques et également qu'ils soient des bases solides en droit. Et puis, euh, on a différentes bases en droit, que ce soit des droits provinciaux, des droits fédéraux, des droits des, euh, qui viennent de la source de jurisprudence, droit international et droits des traditions juridiques autochtones. Donc, vraiment cinq fondements, et, euh, fondements en droit très solides. Et puis, euh, c'est un travail assez... Euh, Important. On était inspiré aussi par d'autres résolutions qui ont été adoptées ailleurs dans le monde, également par la Déclaration universelle des droits des rivières et des fleuves, des Earth Law Center, mais aussi d'autres résolutions qui ont été adoptées par des nations autochtones aux États-Unis, par la loi de Nouvelle-Zélande euh, qui a été proposée ou a été négociée entre les Maoris et le gouvernement, et aussi par les droits reconnus en Colombie pour le fleuve Atar. Euh, il y a aussi des responsabilités de devoir établies de manière détaillée pour les gardiens. Et ça, on trouvait que c'est important parce que les gardiens qui sachent c'est quoi les tâches qu'ils vont faire, c'est important de savoir c'est quoi, euh, quoi l'engagement. Parce qu'on va de, donner certes des droits à la rivière, mais les responsabilités vont venir pour les gardiens. Ce sont eux qui ont la responsabilité finalement de veiller à que ces droits soient respectés. Euh, si on continue sur la diapositive suivante, et actuellement, l'Observatoire euh, travaille sur son projet phare qui est de reconnaître une personnalité juridique au fleuve Saint-Laurent. Et c'est un travail colossal. On a publié un livre tout d'abord et un fruit d'une collaboration et des recherches depuis deux ans et dans laquelle on, on, on il est composé de différents chapitres écrits par des experts en droit de la nature, juristes de différents pays au monde, où le changement de paradigme a opéré pour voir c'est quoi l'impact au niveau juridique. Et on a, euh, il y a un annexe, c'est un projet de loi qu'on propose pour le fleuve Saint-Laurent, tant en français qu'en anglais. D'ailleurs, on commence euh, le 26 septembre une consultation publique auprès de la population euh, de la province du Québec pour finalement voir, euh, récolter les opinions des gens, des acteurs, voir qu'est-ce qu'ils sont d'accord avec ce euh, changement de paradigme, avec aller vers le, le chemin de reconnaissance d'un statut juridique en droit, également voir ce qui pour eux, qui seraient les meilleurs gardiens du fleuve. 
Mais d'autres questions euh, font, euh, sont vraiment objet d'un formulaire qu qui fait partie de l'invitation qu'on fait circuler actuellement sur nos, nos réseaux sociaux. Si vous voulez nous suivre sur Facebook, Observatoire international des droits de la nature. Et puis, euh, les implications de reconnaître cette personnalité juridique, euh, tout d'abord, donner une place à la nature autour de la table. Donc, euh, elle a toujours été silencieuse. Euh, C'est le moment d'entendre vra vraiment ce que le fleuve pense, dit à les gardiens qui vont devenir la voix du fleuve, qui vont s'appuyer dans les meilleures connaissances, que ce soit dans la science traditionnelle que dans les savoirs traditionnels et et en général, d'une vision plurielle de ce qui signifie le, le fleuve pour les, les populations. Également, pour les communautés qui habitent finalement sur le territoire, également, ça implique de reconnaître un lien intrinsèque que les populations ont avec les fleuves. Donc, on a identifié que le fleuve pour faire ces sauts, on doit trouver aussi un caractère identitaire. Et le fleuve, le fleuve est, est, euh, est devenu une question identitaire pour des Québécoises, des Québécois, mais aussi un, un, il y a un caractère sacré attribué par les nations autochtones qui l'ont navigué depuis des millénaires. Et ça, je pense, c'est un aspect, c'est une clé de voûte qui nous permet de, de le penser, pas seulement comme un objet à utiliser, mais vraiment comme un milieu de vie, une partie de la tradition, une question identitaire. Et puis, à faire le saut reconnaître qu'il peut aussi se dire un préjudice et qu'il peut avoir un véritable droit à la réparation. Donc, ça s'est traduit dans du concret, une question symbolique fort importante qu'on ne peut pas négliger, mais aussi une question de pratique qui c'est de reconnaître que le fleuve peut recevoir un préjudice et puis qu'il euh, peut recevoir une indemnité qui va finalement être investie pour sa restauration. Donc, euh, sur ça, mais on est vraiment... Euh, on est vraiment dans ce projet et euh, on vous remercie beaucoup euh, de, de votre écoute et puis on est, est vraiment content de, de travailler sur ce projet. Tous ceux et celles qui vont vouloir soutenir le projet, s'impliquer, on est très ouverts. On espère aussi pouvoir collaborer bientôt avec SNAP qui a été un, un champion dans la protection de la nature au niveau canadien. Alors, on est vraiment à créer une, aussi un, un lien d'amitié et de, de, de confiance qui est très important dans, dans, dans ce projet d'envergure. Donc, euh, merci beaucoup. Thank you very much, uh, Jenny and Pierre Olivier. Um, you pointed out, I think, something uh, worth noting that there might be something special or unique about rivers in terms of their identitive uh, properties that make them a particularly suitable subject for campaigns like this. So that's something to think about. Um, we'll turn to our next speaker. Our next speaker is Mumta Ito, founder of the organization Nature's Rights and initiator of a European citizens initiative to put nature's rights and earth-centered governance on the legislative agenda of the European Union. She will speak about the emerging field of nature's rights in the context of her recently co-authored study for the European Economic and Social Council entitled Towards an EU Charter for the Fundamental Rights of Nature. Welcome to the webinar, uh, Mumta, and thank you so much for joining us. I hope that you're able to uh, proceed. You just have to unmute your microphone. Okay, how's that? Can you can you hear me now? Brilliant. Okay, so thank you for inviting me. Um, I do note that this is a webinar predominantly about river rights. So I will talk about river rights and then I'll lead into the study that we did for the <coughs> Economic and Social Council. So um, to quickly go through the questions that you asked us to contemplate on. So the first, why did you pursue such recognition? So the project in question is recognition for the rights of the river Froome in the UK. This was a project that we did in around, um, well, it took several years um, in total, but and we weren't successful. So this was the rights for a local river. The context of this, when we first started campaigning for the rights of nature in the European Union and brainstorming what would be the best way, um, there was a little bit of tension and division around 
within the rights of nature movement as to do we want to go for the macro level, do we want to get something in the <coughs> higher levels of law and then trickle that through or do you, do, should it be a ground up movement so you go for recognition at individual levels. And so we thought, well, let's try two initiatives. One was the European Citizens Initiative for the Rights of Nature, introducing a draft directive. So we didn't go for a, an amendment to the treaties because this mechanism that we have in Europe for participatory democracy doesn't allow treaty changes, but it allows um, legislative proposals. So we went for a draft EU directive rather than the framework directive rather than a change in the treaties. And then the other project was a local project, and this was a matter of finding a municipality who'd be willing to try. So um, this came in the form of the Froome municipality were willing to be a guinea pig. But it was always a bit experimental because unlike <coughs> the US, and um, I don't know, I, I'm guessing the situation may be similar to the US and Canada, but local authorities don't have autonomy over making their own local laws here in the UK. So, so what happened was uh, we had to go through this government procedure for proposing a bylaw, which involved doing a consultation. And even though our local consultation was 98% positive, we had evidence from local NGOs that the level of pollution in this river was not being addressed by the authorities and the institutions that were tasked to act. Um, still, the government had a wide-ranging <coughs> ability to just say yes or no. And um, so they came back after a couple of years, and um, we got the reply saying, no, we won't approve it because... Um, because environmental law exists. That was it. <laughs> it didn't matter whether environmental law was being effective <laughs> in this case or not. And the only recourse to that would be judicial review of the decision itself. And um, because the Secretary of State has such a wide-ranging discretion, um, it would have been you know, pointless to bring a judicial review because it was within the decision-making capacity. Um, to be able to say that. So that was the, that kind of confirmed my suspicion that maybe we're, you know, local level organizing is probably not going to do it here um, uh, in Europe. So, um, so leading on to this European Citizens Initiative, the other question is, had the rights of nature been introduced, say we were successful, what would it have achieved on a local level, apart from raising awareness and raising the question? Because the rights would have been constricted to this one section of the river that flows through the municipality of Froome, not the whole of river from source to sea. And so, you know, how can one section of the river have rights and the other... And then how can you isolate the rights of the river to the ecosystems that uh, exist upon the banks of the river, which then bring into question all the agricultural practices that um, are performed along the river. Because most of the pollution in the river comes from diffuse pollution, so it comes from agricultural pollution, old sewage systems, which are a systemic problem here in the UK. And um, so it wouldn't have resolved any of those things. So I'm going to share my screen and I'm going to share with you a short um, presentation of what we proposed to the European Economic and Social Council. So we went for a change in the treaty saying that there should be an EU fundamental charter for the rights of nature, which should then be embedded and integrated into all levels of law across all of the policy areas. Because the reason for environmental are legal. It's, it's to do with the fundamental orientation of the way our societal systems operate. Um, you know, the agricultural system, the energy system, the, the orientation of the economic system that's based on, on infinite growth. All of this has to be redesigned and it has to move towards an end of regeneration. And the rights of nature is something fundamental that can help to bring this about. The other link that we're saying is that there's fundamental missing law left, uh, you know, in our legal architecture. So um, we have the human right to life. But that doesn't exist in a vacuum. It's premised on the rights of nature, but the rights of nature are not articulated anywhere in law. And we feel this is why we have the problem. So, so to, to bring all that, um, 
to describe it. So I'll walk you through some diagrams. So if we were to say these diagrams, the iceberg and the degenerative cycle, represent our current system of law, as uh, our current societal systems, as it were. So the level above the watermark of the iceberg is where we find all the crises, the climate crisis, the sixth mass extinction, the ecological crisis, food crisis, etc., etc. And most of our societal <coughs> solutions, including environmental law and um, the NGOs, you know, in the governments, most of their solutions are around um, crisis management. And however, these crises, the moment you get rid of one crisis, another crisis pops up because there are lower levels of the iceberg that are generating these crises on autopilot. And so beneath these, the visible level of the iceberg, we have the, the silo systems and structures, the fragmentation, you know, so you have economics operating in isolation to law, operating separately to energy, you know, to agriculture and so on. And this is all held in place by laws uh, that treat nature as objects, property and resources to facilitate all of that. And that's then premised on a mechanistic paradigm, which separates the human from nature, um, which is premised on, um, you know, a state of consciousness, separation consciousness, separates us from each other, from the natural world and so on, which is then also sitting on a bedrock of trauma, where human beings were separated from the land. And so um, all this then leads to a self-reinforcing degenerative cycle where you get this mechanistic paradigm then encoded in law, which then protects financial interests over life and just manages the externalities of a system that is geared towards the destruction of nature um, rather than dealing with root causes. And then this leads to societal systems like the concentration of wealth and power on the back of property and corporate rights, um, economy based on infinite growth, consumerism, energy that depletes nature faster than she can replenish, uh, agricultural and food systems that poison the earth, and that then gives rise to the crises which then increase the separation consciousness. So to move out of that, um, we need to change the paradigm, we need to transform the system, and we also need to embody the change. So this three-step thing is on the societal level, but it's also on the personal level as well, that we need to change our individual paradigms, the way we operate in our daily lives, and also our own consciousness around our relationship with nature. So in the nature's rights iceberg, you start. we start with unity consciousness, which then um, gives rise to the holistic paradigm or worldview where the human being is an integral part of nature, um, which then gives rise to whole system structures which are held in place by laws that recognize the interconnectedness of all life, which then start generating positive outcomes on autopilot. So we end up getting thriving biodiversity, thriving ecosystems, um, you know, uh, climate resilience, food security, regenerative economies, um, because our societies are designed to operate in that way. And then that reinforces this regenerative cycle, um, life-giving cycle. So, so in this way, we're proposing that we use law as a vehicle for social transformation, so, so that we, the rights of nature uh, forms a new governance system uh, that then starts to, to uh, program our societal systems to operate in a regenerative way. So if we're to look at, so how does this then play out within the system? So if we look at our current sustainability model, the diagram on the left, we have people, economy, and nature. Um, but this model is flawed because it assumes that the three circles can operate independently of each other. But in reality, the only one that can operate independently is nature, because economy and people need nature to exist. So if we also look at how the legal system represents these, um, these areas, we have human rights, uh, we have corporate and property rights, but nature has no rights. And furthermore, these rights are also in an adversarial relationship. Uh, and they're not equal because human rights is enforceable against governments in the realm of public law, 
but it's not enforceable against corporations which are deemed to operate in the realm of uh, private law. And so if we just got nature's rights and we dropped it into the existing system, what we, would, what we may end up with is a scenario where nature also, nature's rights also operates only in public laws and is enforceable against governments, but not enforceable against corporations, which would be a ridiculous scenario. So we say that the actual sustainability model needs to change, and we, it needs to be modeled on the concentric circles, and the whole framing of rights needs to change from adversarial to synergistic and ecosystemic, where the economic rights would support the human rights, and both the economic and human rights would support nature's rights. And that way we end up um, uh, re increasing the security of, of the whole. So if we then um, map that out in this 3D diagram on the right, and we map onto the different circles, the sustainable development goals, and the planetary boundaries, then we get a comprehensive framework for the implementation of nature's rights in an integrated way. So you can see here how nature's rights, each circle encompasses the smaller circle, and so within nature's rights is embedded human rights and also economic rights. Um, so this also involves a different kind of dispute resolution, a more systemic and holistic form of dispute resolution that um, looks to resolve needs rather than protect interests. So, um, so that's, that's sort of where, where we are in a nutshell. Momta, thank you so much for that. Uh, it was just so rich and full in such a short time. What really struck me um, was on the one hand, uh, the choices, the difficult choices that uh, uh, need to be made in terms of what level of generality or what level of government or jurisdiction to try to act at as between local and national or international and uh, individual entities like a single river versus nature as a whole. And also thank you so much for those very powerful visuals that really capture very well exactly what you were talking about. Um, thank you. I wonder if you could uh, unshare your screen, that would be helpful for us. Sure. Let me and see. as you do that, I will introduce our final speaker, Chuck O'Neill is joining us from Orange County, Florida. He is the chair of the Florida Rights of Nature Network. Uh, also, he chaired the successful campaign to entrench the rights of lakes and rivers in the charter of Orange County, Florida. He'll tell us about that. He'll speak about that campaign. And he may also speak about the launch, uh, the recent launch of a lawsuit to enforce those rights. Um, so over to you, Chuck, thank you so much for joining us. Thank you, Stepan, and thank you to the Allard Law Center for this opportunity to speak and what a great forum you've put together here internationally uh, with all the, all the movements uh, moving forward around the world. In Orange County, our story begins in the third century BC with the Greek mathematician and physicist Archimedes. And Archimedes said, give me a lever arm long enough and a fulcrum on which to place it and I shall move the world. And that is so true. That is what we need. And Mumto was referring to the, the change that we need in the, in the world. And, what is the lead, lever arm and what is the fulcrum? The lever arm is a, a cause of action, a cause of action that we can bring in court to enforce the rights of nature, to keep the destruction of our planet at bay. And, and the place to, to stand is standing in court. And these are the two things that are missing from our legal system, at least here in the United States. So we're going to go from the third century BC to November 3rd, uh, 2020, in which Orange County became the largest municipality in the United States to pass a rights of nature charter amendment. And it passed by a vote of 89%, which was astounding uh, if you follow 
U.S. politics. This is the same uh, election in which uh, Biden versus Trump was held. And it was an extremely polarized electorate. So to get 89% of that electorate to vote for this, uh, I, I think that sent a shockwave not only around Florida, but around the world, that this is something that people actually uh, are interested in, that they want and they will vote for. In Florida, uh, un, not unlike uh, the United Kingdom or, or Canada, our problem here is generally centered around eutrophication, eutrophication of our waterways. We have massive, massive fish kills, marine mammal die-offs, cyanobacteria proliferating in Florida's rivers, lakes, and lagoons. And with that comes a loss of, with that comes a loss of tourism and the impact on our economy. In addition, we have a problem, as Monta pointed out, the problem of the local law being dominated by state law and the Florida legislature's control of the system. Uh, they are largely controlled by the industries that pollute our waterways and uh, commerce as well. Over 23,000 permits to pollute our waterways have been issued under our environmental regulatory system here in Florida. Over half of the state's wetlands have been permitted to be destroyed for development. And over half of our state's waterways are classified as impaired which means they are polluted to the point that they cause harm to life, both human and animal. So how do we work around a state government and a regulatory uh, apparatus that fails to protect the environment? And that journey led us to uh, a seminar with uh, Thomas Lindsay in 2020, 2013. Uh, he's now with the Center for Democratic and Environmental Rights. I went to the seminar, but I thought what I heard about the rights of nature was just too radical for Florida citizens. The, the concept of a rights of nature, even though I internally knew that this was the answer, how could, how could this be translated to the citizens of the state of Florida? So I, I invited him to come here in 2013 and met with 25 activists from around the state in my living room here. And we discussed, uh, Thomas discussed how the system was set up under the US Constitution that you're either, either a person or a property. And uh, persons have all the rights and property have no rights. And in the, the, in the uh, uh, handing out of rights, uh, uh, white landowning men uh, were persons and everything else was property. And nature uh, did not receive any rights under, under the US Constitution, but this is an artificial construct, US Constitution. So over the course of time in the United States with slavery and the women's rights and, and uh, rights of marriage equality, we have expanded the rights through time. So uh, I, I realized that this is what we needed to do for nature here. We need to move forward and expand out so that nature does have legally recognizable rights. Uh, it's, this also goes back to the early 70s in which uh, in a case called Sierra Club versus Morton, Justice William O. Douglas in his dissenting opinion, it was a 5-4 decision, said uh, the, the critical question of standing would be simplified and also put neatly into focus, focus if we fashion a federal rule that allowed environmental issues to be litigated before federal agencies or federal courts in the name of the inanimate object about to be despoiled, defaced, or invaded by roads and bulldozer, dozers where injury is the subject of public outrage. So it, there, there is a, a basis in US law, uh, starting with this, this decision. And uh, it has it is developed through, through time in 2006, we had the first rights of nature local law in Tamako Borough in Pennsylvania. So coming back to 2019, uh, after Thomas's lecture here, we decided to form a group called the Florida Rights of Nature Network, which is a, a grassroots organization. We have 
six regions around the state and six regional directors and one director at large. And I am the chair of that, that organization and, and glad to do it. So our strategy was to try and develop local laws in the 20 charter counties. There's 67 counties in Florida, 20 of which are charters. So we're able to have, uh, for the most part, our own constitution in these counties. And how you can get into the charter, get a law into the charter, is by one of three ways, by petition, which here in Orange County, we have 1.4 million people, that would have been about 100,000 petitions by county commission vote, which was not going to happen. Uh, they, were <laughs> they were not uh, uh, too happy about what we were doing. And the third way was by the Charter Review Commission. So that's what we did. We proposed uh, an, a charter amendment to the Charter Review Commission, and they took it up. Uh, formed a committee and over the course of seven months in 11 meetings, they developed a language for a charter amendment. And that was brought back to the full Charter Review Commission. And it was approved for the ballot in March of 2022. So as with any other campaign, we had to uh, uh, campaign for this and we organized a campaign around the Charter Amendment. And that uh, involved putting out signs and doing everything else that you would normally campaign for. Uh, what, what The way it ended up in the end was uh, we had this spectacular vote on November 3rd. Uh, we, we didn't have the money to do polling. We had no idea how, what the outcome would be would be, it was uh, uh, a shot in the dark and we were very happy to see in November 3rd, the 89% of the voters in Orange County um, voted for this. Since that time, uh, about six days after it passed, a developer filed an application to fill in over a hundred acres of wetlands in Orange County. So we, we felt obligated to file an action uh, which we did in April. And the, 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 uh, this is the first enforcement action in the United States of a rights of nature suit. So the lawsuit is Wild Cypress, these are my co-plaintiffs, co Wild Cypress Branch, Boggy Branch, Crosby Island Marsh, Lake Hart and Lake Mary Jane. So the, the rivers and lakes and wetland streams and I are suing the developer right now in uh, circuit court and we expect to have the first hearing on that in November of this year. So uh, Stefan, I'll hand it back over to you and thank you so much for this opportunity. Thank you, Chuck, that is so exciting. You're right on the cutting edge. Uh, this is uh, a first ever lawsuit in the United States, um, unprecedented. And I know that the world will be watching and uh, pulling with you. Um, so uh, thanks for that. Um, we have time for some q and A. I I mentioned at the beginning that I will moderate the Q&A and we already have a number of questions uh, up and I will, um, uh, I will uh, deal uh, with those um, uh, as we go ahead. Um, so uh, I'll I'll just take the first one here. Um, and I can't always see who the questioner's name is. This one uh, starts with Pokey and then three dots. Um, doesn't granting legal recognition to one river automatically make way for enacting such recogn recognition for all such rivers, which provide social and ecological benefits, which almost all rivers do? I think I would open that question to the entire panel. So uh, what, do you what do you see as the sort of precedential value of granting rights to a single river? Stefan, could I, could I try answering that question? Okay. Uh, it's interesting. That's a great question. Because when we first started, what our first proposal was to the Charter Review Commission was that we grant rights to the Wakaiva and the Econ Lakahatchee River. And there was a lot of resistance about that. But as we went through the process, 
uh, one of the attorneys who was on the committee said, well, what, what about all the water bodies in Orange County? What's wrong with them? Why, are, why is just Wakaiva and Econ getting the rights? And, and so we expanded it out to include all natural water bodies within Orange County. So uh, to, to the questioner's uh, point, Yes, you know, once you once you crack that ice, the it it expands out. And and I think that's that's what we're doing here in the United States, what's going on with the Magpie River in Canada, and what's happening in the United Kingdom and elsewhere around the world is once you once you crack that uh, uh, that block of ice, that that iceberg that Momta talked about, once you start cracking that. Those those cracks extend out uh, far and wide. Um, bon, si je peux y aller uh, pour compléter, je suis totalement d'accord avec uh, ce que tu as bien d'exposer. De, et puis, uh, les, un bon exemple, c'est en Colombie. En fait, c'est le, le magistrat de la Cour constitutionnelle qui a déclaré les, les fleuves à Trato comme uh, sujet de droit bien qu'il s'est fait critiquer par la communauté juridique, par une pa grande partie de la communauté juridique, euh, quelques mois plus tard, on a eu la déclaration euh, faite par la Cour suprême de la Colombie en déclarant toute l'Amazonie colombienne sujet de droit. Et par la suite, à ce moment-ci, on a environ une quinzaine d'entités naturelles déclarées comme sujet de droit, donc les différentes rivières, des hauts, des montagnes, des parcs naturels qui ont été déclarés sujet de droit. Donc, effectivement, ça a créé jurisprudence et puis quand ça a créé jurisprudence, ils peuvent s'appliquer euh, par la suite de manière que ça, ça coule. Et pour nos projets de fleuve Saint-Laurent, on vise justement à ouvrir sa porte là pour rendre plus facile le travail pour les autres rivières euh, du Québec et lac. Donc, euh, c'est une des dispositions qu'on propose dans le projet de loi qu'on travaille sur le fleuve Saint-Laurent. Moi, j'ajouterais peut-être, euh, pas question d'être en porte-à-faux, mais quand même une, une certaine prudence par rapport à ça. Euh, je pense que, que c'est important, de, un peu comme on le fait ici au Canada, de bien choisir les cas. Et puis, euh, Munta a dit quelque chose de très intéressant. Elle disait qu'en instaurant des systèmes de droit de la nature, euh, il faut penser à des nouveaux modèles de gouvernance. Et puis, nous, on est justement en train de vraiment de penser à ça. Quand on parle de désignation des gardiens, euh, on a regardé beaucoup l'exemple de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Il y a des structures de gouvernance qui sont, à mon avis, beaucoup plus démocratiques, euh, beaucoup plus euh, respectueuses des, 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 des différents êtres vivants, des relations entre les êtres vivants. Mais si on veut mettre en place ces structures de gouvernance-là, il faut avoir des cas d'exemple qui fonctionnent. Euh, il ne faut, faut pas voir trop grand, à mon avis, au début, parce qu'on va revenir un peu dans le même système dans lequel on est. C'est important aussi, nous, dans, pour le, le projet de la rivière Macpère, on a vraiment pris une approche du, du bas vers le haut, donc des communautés, communautés locales vers, euh, vers le gouvernement. Donc, miser sur les forces des communautés locales, ça, c'est très important. Euh, donc, euh, voilà. Merci. Uh, I apologize if um, some of uh, the answers were interrupted by my non family member, <laughs> but I forgot to mute my microphone while Jenny was speaking. Um, another question I'd like to go to is from Ross Muirhead, uh, who uh, at, says the health of a river depends on complex factors such as all the streams that feed into it. The health of those streams depends on the forests that protect the streams from erosion, especially in steeply sloped areas. So the question is for Jenny and Pierre Olivier, how much land around the Magpie River is protected? Pierre Olivier. Donc, euh, ben, en fait, la, 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 les résolutions miroirs qui ont été votées par le Conseil des Inuits euh, et puis euh, les municipalités euh, reconnaissent non seulement la rivière, mais aussi son bassin versant euh, comme sujet de droit. Donc, le bassin versant, euh, c'est vraiment tout l'espace autour de la rivière dans lequel les, les eaux, finalement, euh, se dirigent vers la rivière. Donc, ça, c'est une notion qui est très importante. Puis, nous, euh, en fait, dans, la, dans toute la démarche parallèle de création d'une aire protégée, on vise à protéger à peu près la moitié du bassin versant de la rivière. Donc, vu que c'est un territoire qui est, qui est énorme, euh, c'est près de 1500 km. Donc, on veille vraiment à protéger aussi l'ensemble du bassin versant de la rivière 
c'est lié euh, de manière intrinsèque. C'est une très bonne question. Uh, thank you so much. Uh, did did uh, Jenny want to add anything? I think that's a very complete answer. So thank you so much. I'm just looking through our uh, open questions and uh, um, uh, there's only one that's really a question. The other two provide some very uh, helpful feedback. So uh, I would just refer people if you look at the Q&A tab, you'll see that Susie has provided a link to some very helpful practical rights of nature materials that people can use. Um, and uh, Maxine Cunningham uh, is uh, um, congratulating Chuck on his work. Uh, and there is a question from Catherine Fife, which says, in these legal cases, who pays on behalf of nature? Uh, and I'm not sure what, uh, if that's referring to who pays the legal costs of bringing uh, rights of nature actions or who pays uh, for um, uh, damages to nature. But uh, maybe um, someone can try to answer either of those. And if Catherine wants to clarify, she can do that uh, in the Q&A. Stepan, uh, here in, in Orange County, uh, it, our Orange County Charter Amendment, uh, any citizen who has lived in the county for at least a year can bring the action. So the action is brought by the citizen represented by council. Uh, you, you still have to meet all the requirements of, of any other lawsuit uh, as far as expert testimony, et cetera, to show that a, the, the uh, defendant has violated one of the four rights, which is the, the right to exist, the right to flow, the right to be protected from pollution, and the right to maintain a healthy ecosystem. In our case here, the uh, defendant, uh, we allege, has violated all four of those rights in the destruction of this 1900-acre uh, pristine uh, wetlands parcel. Uh, who, who pays if we win? Uh, the, the developer in this case would be enjoined from developing the property. If they had developed a property, they would be required to restore it back to the level that it was prior to their uh, initiating destruction of the property. So that uh, hopefully that answers the question from at least from the Orange County end. Um, I'd like to uh, to comment from our perspective, we feel that um, a lot of the barriers to access to justice is is due to the money that citizens groups can't offer, can't afford to engage these large teams of lawyers that corporates can. So, so we say that to reduce those barriers, that um, citizens groups should be entitled to state representation for the rights of nature to take the cost factor out of it. We also advocate for an ombudsman route um, to, to keep out of the courts in the first instance and for alternative dispute resolution. Thank, thank you so much, Mumta. And I'm sure there's more that could be said on that point, uh, but we are out of time. There is a final question in the Q&A that is asking, I think, uh, very um, uh, sort of sophisticated and involved uh, point about the strategic steps in going from the current paradigm to the new paradigm. And I'm sure we could spend an entire hour just trying to answer that question, but um, I will have to leave that one for another time. I would like to thank all of our panelists and all of our audience uh, for joining us and to remind you that the next webinar in this series will take place on October 18th at 5 p.m. Pacific time. You'll have to figure out your own time zone conversion. And it looks at supernatural beings and sacred places. It will feature Chilcotin um, filmmaker Trevor Mack and Maori legal scholar Jacinta Ruru 
um, uh, who will be speaking about experiences in their respective uh, jurisdictions. The third webinar will look at non-human species and will take place on a date to be determined in January. The entire series will culminate in February with the opportunity for an, to attend an in-person uh, training workshop on uh, campaign strategy and tactics here in Vancouver. More information about uh, how to get involved in that in-person um, opportunity will be posted on our website soon. We will have a certain amount of travel subsidy available for community organizers and individuals uh, uh, working on these issues uh, to travel to Vancouver to join us. Um, but as I say, more information about that to come. So, uh, and that training will be led by uh, Mari Margill of the Center for Democratic and Environmental Rights. Mari, along with Thomas Lindsay, is a pioneer in the worldwide rights of nature movement. So with that, I will thank everyone for joining us and uh, bring our webinar to a close. Thank you very much.